But where is Bikini Bottom for you? Donc Bikini Bottom, pour ceux qui ne savent pas, se trouve entre ce bord-là et l'autre bord, juste entre les deux. Voilà. Hi, my name is Samuel Giraudou. I'm CG supervisor. My job was to uh, make sure that all the department and the team working on the environment and the sets were uh, working all in a good direction to ensure the quality on the technical level, but also to respect the directors and the production designers' vision. I'm Emmanuel Larald, and I was the lighting supervisor on SpongeBob. My job was to make sure that the lighting get the mood of all the sequences in the right way. I was mainly giving direction on the position and color of the lights, but also I was painting rough sketches uh, over the images I was given to review. Bonjour, je m'appelle Vincent Duponchel et j'étais le superviseur texturing uh, sur le projet SpongeBob. Je m'appelle Solène Bourgeois, j'étais superviseur compositing sur le film uh, SpongeBob Movie Sponge on the Run. My name is Clément Deltour and I was in charge of the set modeling on the SpongeBob Movie. In my department, the biggest issue was to create a bunch of different environments. We had all the, um, the bikini bottom environments that you know, all the fans know so well, the pineapple, the houses, the crusty crab, etc. And we also had to model uh, brand new sets like uh, Atlantic City and all the roads. And uh, it was tricky to make everything, you know, uh, consistent in terms of look, in terms of uh, feeling uh, that was a, a great challenge and I, I just feel that uh, we made it pretty well. And find ways to make it look unique all the time that has been designed and created by hand. And that was one of the, the hardest things to do uh, because there are uh, so many things to conceive and to think about. But in the end, you, you want to make sure that this movie has the soul uh, and uh, like this handcrafted look that the TV show had because this is one of the, the most important aspects of the look uh, and uh, what the fans loved and uh, what we want this movie to look like in the end. La série a déjà énormément de, de matière dans, dans les décors avec beaucoup d'effets de, de peinture euh, et c'est ça qu'il a fallu retranscrire en 3D mais la difficulté c'est de ne pas faire exactement pareil parce que euh, c'est un, un autre support la 3D et ça n'a pas les mêmes contraintes et si on avait fait exactement la même chose on se serait trompé et, et, et ça aurait pas été si joli. Il a fallu euh, se poser des questions euh, jusqu'où on pouvait pousser les défis graphiques qu'on a rencontrés, euh, trouver la bonne balance. Ce qui me rend le plus fier sur le, euh, sur le projet, euh, c'est d'avoir réussi à maintenir une, une haute qualité tout du long du film. Every set has been achieved you know, nicely and we don't feel like you know, some sets have been you know, done too, too quickly or everything is looking no, overall, the quality is very consistent. It's a road movie, it's a road trip movie. So uh, when you have to tell a story while traveling across different landscapes, there are so many challenges in terms of storytelling and, and, and design and building process. You have to show all these beautiful and, and, and nice uh, places. Uh, but in the meantime, you have to make sure that it works on camera while the car is moving or while the characters are acting and telling story, which is in the end the most important thing to do. What I like in SpongeBob uh, throughout all these road trip sequences, like there is a graduation in the intensity of the epic and the cinematic level really goes up as we are moving towards the, the story. Uh, ultimately, we reach the last city of Atlantic City, which is this crazy, magnificent place uh, that really represents the hubris of King Poseidon. Uh, and I remember at the beginning when speaking with the production designer, uh, she was telling me all these ideas about the lost city of Atlantic City and uh, all these crazy concepts that, that would be inside, like a giant mix of Atlantic City and Las Vegas, but all of that at the bottom of deep ocean. This is a crazy set. There are so many things happening. You can see that every shot has so much life in it. There are so many colors and things happening. It was really intense in the making process because uh, the art goes really far and you need to find uh, ways to make it happen in the 3D world. In the lighting department, uh, one of the biggest uh, challenge technically was to deal with huge assets like a full city, Atlantic City, like gigantic, the camcoral stuff, the cap fields. 
for the road trip sequences, those are very, very challenging assets to deal with. And artistically, I would say that the biggest challenge was to get all the 60 artists that we were on the same page and dive into the look of SpongeBob we decided to stick it. Dans notre département, un des plus gros enjeux, euh, bah, ça a été effectivement d'intégrer euh, tous ces éléments euh, 3D euh, pour en faire une image finale jolie. Mais c'est surtout euh, SpongeBob, c'est un film qui se passe sous l'eau avec beaucoup d'éléments euh, bah, qui ne sont pas censés être sous l'eau. Et euh, du coup, nous, on a beaucoup travaillé sur tout, tout le long du projet à essayer de mettre en place ce qu'on appelait le underwater euh, look. C'est vraiment d'avoir ce feeling aquatique sans venir euh, déranger euh, l'action principale du, de l'image. Donc, on a essayé de mettre en place bah, des petits effets de courant, euh, d'ajouter des petites bulles, euh, de créer des, des caustiques. On a intégré les caustiques que le lighting nous envoyait. Euh, on les a intégrés à, à certains endroits, pas à d'autres. Et ça, c'est ce qui est le plus passionnant dans le, dans le métier de compositing. C'est vraiment toutes ces recherches de bah, comment sublimer le travail de toutes les équipes des autres départements pour que, bah, au final, on puisse avoir tous les éléments qui ont été fabriqués sur la production. Le meilleur souvenir que j'ai sur mon projet, c'est euh, lorsque je vois le travail de mon équipe qui a été récupéré par les autres départements et comment ils ont, ils ont pu sublimer notre travail. Quand on travaille, on, on met beaucoup d'énergie, on a beaucoup de doutes, on ne sait jamais si ce qu'on fait est, est, va être à la hauteur de, de, des exigences qu'on s'est imposées. Et, euh, et donc, on, on a toujours une appréhension. Et puis, quand, quand on commence à voir les autres départements, le département surfacing qui, qui sublime nos textures, puis après, quand ça arrive au lighting, avec avec les conditions de lumière, les, dé les décors prennent tout, toute leur ampleur. J'ai vraiment des étoiles dans les yeux quand je vois ça. Et encore plus après, quand ça arrive au niveau du compositing, avec l'animation, c'est absolument génial. In the end, I think we are nearly down because the movie really looks cinematic and colorful, which was one of the most important aspects that the directors wanted at the beginning. Bah, tous ceux qui l'ont pas encore vu, j'ai un, j'ai envie de leur dire que euh, c'est un projet qui était avant tout un hommage euh, à l'univers de SpongeBob puis à son créateur. Et on a essayé de mettre plein de petites attentions à cet univers-là. Et puis surtout, l'animation est vraiment, vraiment fun. Donc, euh, vous allez bien rigoler. Donc, euh, bon visionnage. Yeah.